Speedrunning. De facto, jak rychle jste schopný dohrát hru od začátku do konce bez cheatů. Jeden z mých přátel mi v konverzaci navrhnul, že bych mohl nějaký speedrun zkusit a já už dlouhodobě enjoy speedrunu a zároveň s tím, že se v profesním životě snažím přestírat, že o hrách něco vím, jsem si řekl, že to zní jako skvělý nápad. Dámy a pánové, vítejte. Já jsem Bahist a tohle je Deus Ex z roku 2000. Ale rychle. Speedrun může mít spoustu podob. Od precizních, extrémně optimalizovaných tras, kde o každou vteřinu po šílený maratony, kde od sebe runner dělí i hodiny. Výběr hry je naprosto kruciální pro to, jaký typ speedrunu hráče čeká. Jako takové standardní nepsané pravidlo platí, že u starších her se spíše potkáte s rany, kde o každou vteřinu a existující běžci mají tisíce hodin ve hře, aby vyladili ty nejmenší pohyby. A u novějších her se spíše potkáte s rany, kde trávíte čas out of bounds, obcházením levelu. A časy hráčů můžou být i kousek dál od sebe. Hra, kterou jsem zvolil na svůj speedrun, je Deus Ex z roku 2000. Takže takový zlatý střed pro speedruny. Hry jsou v tuhle dobu akorát tak rozbitý, aby tam byla spousta zajímavých věcí na nastudování a abusování, a zároveň je to dostatečně blízko moderním hrám, abych mohl využít své vytříbený FPS výskyly. Tuhle konkrétní hru jsem si zvolil z několika důvodů. První z důvodů, Deus Ex je výborná hra. Zdoval jsem ji kdysi tátovi přes rameno, když jsem byl ještě malý, a následně silně přispěla k té sestupné spirále životních rozhodnutí, co mě udělal takový Leo Nerda. Druhý důvod, Deus Ex má velmi živou komunitu speedrunnerů a tady se musím na chvilku zastavit. Čekal jsem, že když se objeví nějaký komunitě s tím, že chci speedrunovat, tak se objeví nějaký borec s tím, že o kámo, já jsem Theodor speedrunning ten třetí, můj otec vynalezl speedrunování, si myslí, že víš něco o speedrunech? Ale ne, ta realita byla úplně naopak. Komunity speedrunnerů jsou jedny z těch nejvíc nice a přátelských míst, který jsem kdy v životě potkal. Když jsem řešil nějaký problém nebo bug, tak najednou boom, objevil se týpe, který jsem sledoval léta, jak tohle hru běhá a poradil mi. Začal jsem pak rany streamovat a lidi byli nadšený, že mají v komunitě nového člověka. Lidi mi běžně chodili na stream pomáhat a ladit techniky. I držitel světového rekordu se stavil a pomohl mi odstranit nějaký z těch, těch větších problémů. A to si myslím je hrozně cool. A poslední důvod. Světový rekord v této hře je 30 minut a 45 vteřin o hráče Jilmer. To teoreticky znamená, že mid tier hráč by měl být schopný dohrát tuhoto hru do hodiny. Což není nějak extrémně moc a teoreticky to můžu stihnout dohrát během jednoho streamu víckrát. Na speedrun jsou potřeba dvě věci. Je potřeba cíl a je potřeba plán. Co se cíle týče, nastavil jsem si pár časových intervalů podle času ostatních lidí. Pokud se s časem dostaneme pod hodinu, OK, not great, not terrible. 50 až 40 minut už je dost dobrý, protože je potřeba už mě ty strategie a ty jednotlivé techniky dostat dobře. Ale. Ten pravý gol by byl dostat se po 40 minut do 30, protože tam se vyskytují všichni hardcore ranéři této hry. A navíc bychom tak byli méně než 10 minut od světového rekordu. S nastaveným cílem už chybí vymyslet plán, pochopit hru a naučit se už existující strategie a gliče. Nějakou dobu jsem tuhle hru studoval. Zkoumal strategie ostatních hráčů a učil se z, musím říct, výborných tutoriálů, který dali dohromady ty hardcore ranéři této hry. A s tím vším můžeme dát dohromady náš plán. Ran začne poměrně jednoduše. Přijde k nám Paul, promluvíme se s ním a budeme se od něho chtít vzít gebku, což je fakt to ale future. Zároveň tedy uděláme něco, co ještě chvíli nebude dávat smysl. A to, že během té krátké animace, kdy se ukončuje dialog, uděláme quick save. Ten zatím chvilku necháme být, ale pamatujte si, že to je náš kurapný save. V tuhle chvíli pro nás chce, abychom udělali intromisy. Sníknuli se do sochy svobody, osvobodili tvoji mámu, zajali lídra teroristů, aby nás spolu pustil do další mise. Místo toho my si slušně odmítáme, vezmeme si plynový granát a hodíme ho sem do rohu, což donutí ajíčko uvnitř panikařit a otevřít zamčené dveře a budeme se tvářit, jako že jsme to všechno udělali. V jinadku máme dvě zastávky. První, Sam Carter, který nám dá pár věcí, z nich si necháme jenom ty dobrý, takže ani jednu. A Jamie, chajme, se kterým jenom skipneme konverzaci. Zároveň si tu vezmeme pár těhotenských testů. Hra teda sice tvrdí, že to jsou vrhací nože, ale eh, ty použijeme na pár skipů konverzací, jako třeba teď. Pokud MPC dostane demič během konverzace, konverzace skončí a označí se jako úspěšně ukončená. No a nože lítají pomalu, takže... A skipne konverzaci. <laughs> Tohoto mi ochrany ušetří třeba něco jako půl vteřiny, ale je to tak čipný, že to odmítám nedělat. Po cestě pryč si vezmeme minikuši a pár dalších věcí, ze kterých pořádně potřebujeme jenom cigarety a tyčinky. Petri Park, vyhneme se konverzaci s Navarou Why are you running? a jdeme rovnou na konec. Minikuší odlákáme a jíčka by neodpálili nálože a těsně před lasery dáme safe a load, abychom jim proskočili. Přitelé hra je z roku 2000 a po save se teleportujete kousek ve směru, který držíte. Hell's Kitchen, pol vydáme těhotenský test, teroristům dáme jich super tajné heslo, aby otevřeli a vezmeme si upgrade canister.
Dobrá, vezmeme to postupně. Nejdřív použijeme gapku na to, abychom se zabili, ale nezničili si tělo. Ve chvíli, kdy je kamera nad námi, můžeme dát save a load a voila, jsme zpátky naživu. Ale bez věcí, protože ty jsou teď na naší mrtvole. Projdeme loadem do dalšího levelu, což nám pár věcí vrátí. Zahodíme kepku, vrátíme se zpátky, vezmeme Belsel, věci z těla, znovu do loadu, zabijeme se cigaretama, safe load, vrátíme se zpátky ven, hned dovnitř a vezmeme věci z těla a kepku. Písadek? Každou věc v monetáři jsme teďka několikrát duplikovali. U tyčinek, biosilu a medkitů nám tohle nestačí, takže použijeme další duplikační glitch. Kvůli tomu, jak hra zpracovává game eventy, máte pár frameů od chvíle, kdy vezmete item, než ho hra smaže. Takže když si nabindujete pickup na kolečko myši, můžete jeden item vzít víckrát, než zmizí. Tohle je významně jednodušší na vyšších FPS, protože máte víc frameů, než hra provede fyzikální update, ale zase musíte držet po 120 FPS kvůli pravidlům speedrunu, protože na 120 už se veře rozbije víc věcí. Jakhle máme všeho dost, vezmeme si lámku, přeskočíme s ní plot a pokračujeme dál. Tady využijeme další glitch. Hra si teďka myslí, že jsme mrtví, protože jsme se oživili přes safe load. Když teď navíc použijeme nějaký heal, ale HP pořád zůstanou pod nulou, ajíčka se úplně rozbijou a neuvidí nás. Proto potřebujeme tyčinky, protože healou jenom za dvě HP, takže jich můžeme použít do mraky, že bychom se vrátili zpátky na kladná HP. V komunitě se tomu říká Dead Man Walking. Pozor, kamery a turety nás ale vidí pořád, což je lehce nepříjemný primárně kvůli tomu, že turety v tuhle chvíli dávají instakily. Dál v levelu vezmeme si Augment Canister s pro nás nejlepším a zároveň jediným Augmentem, co budeme rovno používat. Zduplikujeme si výslamek, zničíme objektiv, granátem na střechu, seznámíme se s Jokem, mise hotová. Druhá návštěva Junatko, spustíme konverzaci s Votem Simonsem, ať na ní pak nemusíme čekat, a v mezičase si nainstalujeme Augment a hned ho upgradeem na max skrz duplikované kanistry. Augment se budeme mít tři efekty. Můžeme být rychleji, můžeme skákat výš a zároveň přežijeme pál z větší výšky. Naše ráno postupně využijeme všechny tři efekty. Navíc díky tomu, že máme nekonečně Bowsilu, díky duplikaci, tak můžeme tyhle efekty využívat do nekonečna. Jdeme za Jokem a my se hotová. Další my si proběhneme metrem, použijeme víc tajný jesel a jdeme na konec levelu. Tady bychom normálně museli získat klíč, který je úplně na druhé straně mapy, nicméně s tím si umíme poradit. Jak se ukázalo, granáty jsou ve hře rotující fyzikální objekty a když si během pádu na nějaký stupnete, uděláte save a ten načtete, hra vás vždycky našla na trošku jiném místě, což můžeme využít k tomu, abychom se klipnuli přes zamčení dveře. Tomu tomu se říká grenade clip. Existují tři verze a budeme muset použít průběžně všechny tři. Pak už vezmeme další granát. Přeskočíme díru, s duplikem granáty, otevřeme víc dveří, vezme si víc granátů a lo. Tuhle věc si pamatujte, budeme ji používat celý rán. Sprint k výtahu a jsme na ledišti. V tuhle chvíli přijde jeden z nejlepších klíčů ve hře. Co je zajímavé na téhle hře je, že když máte zaplay augment a vlezete dostatečně hluboko do menu, hra vám efekt toho augmentu aplikuje znovu bez toho, že by vám odebral ten předchozí. Takže když normálně skážete dvakrát vejš, lezete do menu a zase ven, najednou skážete čtyřikrát vejš, uděláte to znovu, najednou osmkrát vejš a tak dál. Tohle nám dovoluje přeskočit takřka cokoliv, co bychom mohli chtít. Na druhé straně hangáru skočíme do triggeru, co načítá další level zvenku a jsme v hangáru. V téhle části hry se hráč normálně musí rozhodnout, jestli zabít teroristu Labedeva nebo agentku Navarovou. Zabijeme oba. Pamatujete ten raketem, co jsme před chvílí? To extrémně OP zbraň, ale jenom na jedno použití a nejde znovu nabít. Naštěstí, když vystřelíte a hned lívnete mapu, přeruší se animace, která vám ten raketomet sebere, ale raketa zůstane ve vzduchu. Tím se můžeme střílet, jak moc potřebujeme. Takže nejdřív zničíme dveře, pak klebe deva, na poslední navšu navarovou a lo si i tak necháme. Letiště je de facto dan. V tuhle stačí se jenom nezabít od joku vrtulník a jít dál. Poslední návštěva Junatko, nic extra a New York. Tady uděláme pro gamer move a dokončíme misi ještě předtím, než nám ji pol zadá. Dále vrata jsou zavřená, dokud si s náma pol nepromluví a nezadá na misi. Ale we don't care. Doběhneme do skladu, znovu uděláme triček s raketometem, do počítač dáme Napoleon Revolution a jsme hotoví. Vrátíme se za polem a tady přijde velmi precizní část. Musíme se k poli přiblížit v hodně specifické vzdálenosti, protože trigger pro konverzaci ukončující misi je maliličko jiné než trigger, co jí zadává. Pak hned instantní suicide a boom. Pamatujete ten glitchy se, co jsme udělali na začátku hry? Tady ho načteme. Čímž úplně rozbijeme hru a ta teďka neví, co má dělat. Právě díky tomu save se přestanou provádět všechny skripty, které se v tuhle chvíli mají provést. Primárně ten, který by nám teďka sebral všechny zbraně. Rozbije to ale skript, který si pamatoval, že navarová už nežije. Klid přes okno, bílá jen kryvěřím, kód 1, 1, 2, 5. Junetko si rychle promíme s Alexem, který nám dá klíč od dveří. Zmizíme ven a Junetko je hotové. Hongkong má v sobě jeden z nejvíc technických skipů v našem ranu a zároveň nejzávažnější sequence break. Začneme zlehka, double grenade clip přes dveře a časté savey, protože tyhle blesky nás můžou naprosto náhodně instaklnout. Sjedeme do části s nejlepším soundtrackem a místo toho, abychom dělali příběh a seznámili se s postavami, zamíříme rovnou do spodních verze live laboratoří. Díky tomu, že známe všechny kódy a ty se nikdy nemění. Ve spodní laboratoři bychom normálně museli zničit univerzální konstruktor, ale ofiko jediné, co potřebujeme, je dotknout se triggeru, co se nachází na konci levelu. 
Děláme double grenade clip přes dveře a potom poprvé použijeme gap gun skip. V praxi to funguje tak, že když odpálíte svoje tělo, takže tam žádné tělo není, tak nekoliduje s překážkami, které se hýbou nebo časem zmizí. Tím se klipneme na konec levelu, vytrénujeme plavání, zkusíme se nenechat vytrelit aligátorem. Pro. Dneska to je aligátor a ne aligátor. Bro. A máme hotovo. Přichází čas na nejdresnější glitch ve hře. Ještě pár let zpátky byste ve speedrunu šli za Maggie Chow pro Dragon Tooth Sword a dokončili příběhový Arx Valkov Triad, což vám zpřístupní vstup do Tongovy pevnosti a konverzaci s Tongem. Relativně nedávno ale byl nalazen bug, který umožňuje tohle skipnout a můžeme tak rovnou do Tongovy pevnosti. Projdeme skrz ní nakonec, s Deadman Walking Glitchem se věneme všem NPCčkám, protože jsou příběhově ještě nepřátelský. Klipneme se skrz obraz, protože kód nefunguje, dokud se nedodělá válka Triad a jsme u Tonga. Kdyby se v tuhle chvíli chtěli jít za ním, tak zjistíte, že tam Tong není. A Nemáte mu jakkoliv za ten quest. Háček ale je, že na začátku level tam ještě je. Hra ale smaže, pokud ví, že nemáte hotový quest Falco Triad. Nikdo se ale všiml, že ta podmínka pro smazání Tonga není takhle jednoduchá. Ve skutečnosti je to smaž Tonga, pokud není hotový quest. A zároveň je čas, od kdy byl naposledy vyrendrován, menší než 5 sekund. Pokud tedy zvládneme zařídit, aby se Tong vyrendroval, rezete mu tím last render čitadlo a stíneme se k němu dostat do 5 sekund, Tong nezmizí. Abychom to tak udělali, klipneme se skrz schody, lehce out of pants a bum. Tonky vyrendrovaný. Safe, energie, augmenty, klip zpátky, běh jako život a bam, Tonk nezmizel. Spustíme s ním konverzaci a tím je trigger na dokončení Hongkongu spuštěný a celé tohle město máme dle hry dodělané. Můžeme teď zpátky do New Yorku a stopovat loď s Virem. Projdeme si s jedním týpkem, pak s Daudem, skok zpátky na střechu, glitchy safe na přerušení konverzace a pokračujeme do doku. Doky taky přeskáčeme poměrně jednoduše díky super jumpu. Proběhneme na loď, zkusíme neumřít pádem, nastokem se kráty a municí do gebky, která by nám měla už stačit do konce hry. Vezmeme klíč a jdeme do podpalubí, kde Musíme zničit několik míst a spustit pumpy skrz počítač. Gepko zničíme jednu, druhou, pustíme pumpy přes Kzal Captain, třetí, skočíme na čtvrtou, které buď to dojdeme a zničíme Gepkou, a nebo zničíme nedálku skrz lov v šachtě. U východu zničíme poslední a my se splněná. Teď jen zdrhnout pryč, snažit se nespadnout s lodí tím, jak se bude kývat, jak se potápí a jsme dan. Poslední let v New Yorku se jen rozloučíme s Daudem, ale předtím zase rychle splníme kvest, že dostaneme, takže Jok, co nás veze pryč, se spavne ještě předtím, než zmizí Jok, co nás přivezl sem. Paříž, normálně dlouhá čázry, ale ve speedrunu jsme i nená za pár minut. Skypneme celou věž superjumpem a můžeme rovnou do nejvíc scary level ve hře. Příběhově tady hledáme nějaký lidi a zachráním další a whatever. Jeden grenit klip, druhý grenit klip a katakomby jsou hodné, nepomohli jsme doslova nikomu. Šám si lizy, použijeme secret zaťukání a rychle si proumíme s Nikolát, než začne panikařit. To, co je tady divný, je, že MPC začnou panikařit třeba za 6 sekund po tom, co vybouchnou dveře, takže musíme hrát okolo toho. Zajdeme za Jokem, zamáváme Gantrovi a čeká nás Chateau du Clé. To je naprosto žává novinka. Běžná strategie je tady uvnitř zítkový boxík a použít na klipnutí skrz dveře na konec levelu. Během ale doby, co jsem tu hru začal speedrunovat, divák u jiného runnera, The Owned, přijel s tím, že to můžeme kompletně vynechat ten boxík a použít specifický double throne grenade clip, což je mnohem konzistentnější a zároveň o něco rychlejší, protože nemusíme pro boxík a zároveň nám nehrozí, že by si po cestě Nikolet chtěla povídat. Doskáčeme do Knights Temple katedrály, pozdravíme Gantra, Lapu ten machine, a z de facto hotovou misí můžeme do metra, kde nás Atanve vezme do Everettovy rezidence. Dlouho se nezdržíme, vyhneme se konverzaci s Atanvem. Why are you running? Double grenade clip rovnou na střechu, kde nás Jok vezme pryč z Paříže. Ve Vandenbergu je jeden z těch zajímavějších skipů. Normálně byste museli lézt skrz celou základnu a řešit příběh s Heliosem, ale na téhle mapě je zajímavé, že trigger na ukučení levelu je z nějakého důvodu aktivní, na rozdíl od všech ostatních levelů. Pravděpodobně chybu vývojářů. To znamená, že když si něco skoliduje, level se okamžitě ukončí a jde se dál. Takže tam buď to můžeme doběhnout a skočit do něj. A nebo pro absolutní profíky udělat naprostou Hail Mary a zkusit to trefit puškou. Puškou je to sice stylovější, ale je to pixel perfect tríček a puška není 100% přesná. Takže to je docela štěstí. Katem jim. Doběhnout tam je pomalejší o nějakých 7 vteřin a funguje to konzistentně ve 100% případů. Z Vanenbergu se přesuneme na Gas Station, kde se musíme pokusit zachránit se vyživou dceru. Takže buď to můžeme dlouze zachraňovat, nebo... Bye. That's too bad about Tiffany. I gave him my best shot. We know you did. Ocean Base skoro finále. Můžeme tu skipnout výtah pro dvě až tři vteřiny k dobru a vyrazit dolů na dno. I am under the water. Tady nesmíme zapnout vypnout pár turetů, které by nás jinak instaklnuli. Vzít si klíče, co leží na zemi, vyhnout se random instaklujícím bleskům a optionally skipnout výtah stejně jako předtím. Teď přijde velmi, velmi důležitá část. V tomhle levelu stačí aktivovat počítač a stisknout tlačítko. Je ale strašně důležitý nechat tenhle infolink dohrát až do konce bez přerušení. 
V případě, že by se přerušil nebo nestihnul dohrát, znovu ten infonik už nedostaneme a v Ocean Base se nespavne druhá ponorka, kterou potřebujeme na progres příběhu. De facto by se hra softoknula a bylo by extrémně nepříjemný, kdyby se něco takového stalo během ranu. V tuhle chvíli se musíme vrátit na úplný začátek. Lívneme základnu, klipneme se skrz okno do oceánu, dopolneme zpátky na začátek levelu, ponorkou se vrátíme zpátky nahoru, skočíme do vody, doplaveme zpátky, zkusíme se vyhnout jokuje vrtulím a můžeme jít na další level, který skipneme úplně celý dalším pixel perfect tříčkem. V tomhle levelu bychom se normálně museli plazit skrze podzemní raketové silo a zabít mechanika na jeho konci. Tohle mechanika ale můžeme zabít i ze zhora, příjemně hned vedle místa, kde končí level. Na to využijeme fakt, že rakety zlo se spavnují malý kousíček před hráčem. To znamená, že ji zamíříme skrz tenhle poklop, raketa se spavne na druhé straně a může něco na té druhé straně zničit. Místo, ale které se musí trefit, je extrémně malé a je to hodně náročný trik, na který má každý trošku jiný setup. Můj setup je, že namířím již úplně dolů. Najdu místo, které vypadá trošku jako Spojené státy, namířím na konkrétní místo a pak myší zajedu trošku víc, abych se dotknul tohoto tmavého místa. Pokud jsme všechno se tapnuli správně, jakmile raketa trefí cíl, spavne se jog a můžeme si ukončit a jít na poslední level v celé hře. To nejhorší ale už je v tuhle chvíli za náma. A celá oblast 51, která je normálně třeba na hodinu hry, se zredukuje na jeden granit clip, save load na redukci full image, druhý granit clip a okrt výtah s lidma, kterými nevidí, protože Deadman Walking. To nás dovede až k tlačítku, které ukončí hru. V příběhu je, byste tady museli udělat nějaké sidequesty na odemčení některých z konců, což otevře některé z těch, těch tlačítek. Developři tam ale omylem zanechali velmi malou škvíru mezi krytkou a panelem. Takže tlačítko můžeme zvláštnout i tak, a jakmile ztratíme kontrolu nad postavou a začne kacína, čas končí. V rámci tréninku jsem si zaběhnul jeden orientační čas a dostal jsem se na 1 hodinu 30 minut a 45 vteřin. Což je naprosto příšerný čas. Hlavní problém, který způsobil takhle špatný čas, se stal v podvodní laboratoři. Všimnete si ho? Jep, předušil jsem infolink, takže se mi nespavnula druhá ponorka. V naprostý panice, jak jsem se snažil reloadnout nějaký safe a opravit ten problém, jsem způsobil další problém, když jsem umřel a přišel o všechny granáty kromě dvou, což nestačí na dohrání hry. Neměl jsem navíc jak granáty zduplikovat, takže jsem se snažil se hru pokračovat, použil jsem je oba na první klip v oblasti 51, ale tím už jsem pak neměl granáty na poslední klip, takže pak jsem zabil dobrých 20 minut snahu o to dohrát tu hru normálně, hledáním klíčů a kódů. Laťka je tím ale nastavená. Strategie je proskoumané a naučené. Podpora mých přátel byla silnější než kdy jindy. Čas plánování, příprav a nedění je teď ale už pryč. A co zbývá, je převést náš plán do reality. A jak říkají říči kamionu, když jdou s naivním mládemcem domů z modré ústřice? Teďka už nás čeká jenom tvrdý grán. aby jsme se mohli dostat. Subfisty, dobrý subfisty. Dlouhým tréninku a nespočtu rezetů a pokusů byl hlavní cíl pokořen. 38 minut a 15 vteřin. 21. místo na světě je po dlouhé době naše. A tady story time končí. Původně jsem byl na 20. místě, ale jeden další runner, který začal s Deusek zhruba stejně jako já, eventuálně bítnul můj čas a dostal se až na 15. místo. Já si po tomhle čase dal pauzu od Deusek a místo toho začal zkoušet rany jiných her. 
Nicméně naprosto plánuju se k Deus Ex časem vrátit a i po lepších místech. Na závěr bych chtěl dát velký shoutout lidem z Deus Ex speedrunny community, kteří mi hrozně pomohli seříznout ten čas, jak nejvíc to šlo a zároveň pomohli dát dohromady tohoto video. Nikdo z nich nemluví česky. Dokud v anglických titulkách bude něco hezkého, jak si teďka můžu říkat, co chci. Pokud byste se někdy chtěli stavit na kus řeči, tady je stream a tady je Discord. Stačí nezapomenout, že ve méně Vice jsou dvě a zbytek už je intuitivní. Mějte se.